चक्रवात बुलबुल ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में दस्तक दे दी है जिसके चलते तेज आंधी तूफान और बारिश ने तबाही मचाना शुरू कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य की मौजूदा स्थिति जानी और प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में पश्चिम बंगाल को हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर आए राज्यपाल के न्योते पर बीजेपी की कोर कमेटी कोई फैसला नहीं ले सकी है अब ऐसा बताया जा रहा है कि कोर कमेटी ने अब यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पैगम्बर मोहम्मद के जन्मदिन मिला दुंदबी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दिल्ली स्थित निवास पर सद्भावना बैठक आयोजित की गई इस बैठक में हिंदू संगठनों के अलावा मुस्लिम समाज से जुड़े धर्मगुरु भी शामिल हुए करीब दो घंटे चली इस बैठक में देश में शांति व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई ए आई प्रमुख अतुद्दीन ओवेसी ने अयोध्या फैसले पर एक टिप्पणी की थी जिसको लेकर अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कुछ लोग तालिबानी मानसिकता के रूप से पीड़ित हैं गौरतलब है कि शनिवार को अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ए आई प्रमुख अजुद्दीन ओवेसी ने कहा था की सुप्रीम कोर्ट का फैसला तथ्यों के ऊपर आस्था की एक जीत है मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की मूर्ति स्थापन को लेकर गर्माई सियासत पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की मूर्ति स्थापन को लेकर बीजेपी ने दी आंदोलन की चेतावनी दरअसल राजधानी भोपाल में जिस जगह पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा को स्थापित किया गया है ठीक उसी जगह से ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति को हटाया गया था मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट से गरमाई सियासत दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराने को कानूनी अपराध बताया है तो क्या दोषियों को सजा मिलेगी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अयोध्या फैसले के बाद देश के हालातों को देखते हुए अपने सारे दौरे रद्द कर दिए हैं और पुलिस अधिकारियों के साथ प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर नजरे बनाए हुए हैं गौरतलब है की अयोध्या फैसले के बाद अगले तीन दिनों तक प्रदेश में पुलिस या सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी अयोध्या फैसले के दूसरे दिन इंदौर शहर में अनूठा नजारा देखने को मिला जी हां यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता के साथ न सिर्फ ईद का पर्व मनाया गया बल्कि ईद के मौके पर हिंदू मुस्लिम सहित सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर गरीब जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े भी बांटे अयोध्या फैसले के दूसरे दिन धीरे धीरे शहरों के बाजार खुलने लगे हैं और रौनक नजर आने लगी है धीरे धीरे चहल भी बढ़ने लगी है अमन शांति बनी हुई है गौरतलब है कि अयोध्या फैसले के दूसरे दिन भी किसी कोने से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है खबरों की कतार लगातार एमपी से जुड़ी हर खास खबर आपके मोबाइल पर आपके वक्त पर। एमपी न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एम न्यूज टीवी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेलाइकन दबाना जरा भी न भूले